接盘解是破后手顺炮，红方是正招，黑方是陆维维。今天我们讲解的是业余巴塞啊，最新的象棋比赛。那么双方是先主将主底炮转一个顺炮对局，接下来就请到红方上马，黑方也上马，红方把车拿出来，黑方这里选择上边马。关于这样一路棋，应该说啊是比较经典的招法。到这里之后呢，对方往下一点，以往的招法就是补士啊。你在压的话，我在冲边兵，叫他给你对啊，逼迫你。那么直接上马是新式走法，那这里啊就会形成一个交换。一般这个功力啊差的人不敢这么下。我们来看本局这样一走之后呢，黑方临场是把炮吃掉了，他为什么不走一个退局吃马呢？看似好像吃双，如果红方贸然去踩的话，黑方打过来就有利了。那么这个时候红方其实呢有一个骗术，就是炮六平九啊。这个棋，如果你一踩的话，它可以打边兵啊，这样的话你就失子，这个骑兵要渡河。那么如果说你先冲一个卒再去踩啊，其实他把你踩掉了之后，再过个兵，本来这个棋马换马，黑方移形换位，黑方不错。但是红方如果再过一个兵的话，再看这个局面，那就红方有利了。所以说这个棋呢是一个骗术啊，你退局吃马不成，反而会丢个兵，所以呢偷鸡不成蚀把米。那踩掉的话，将来再打一将，你这边如果不左势啊，他再补个势啊，那你这里就可能会受攻，这边就很空虚。你再补这个势的话，将来他也是啊补势，那这个棋的结果就是你四路线压力很大，局也不敢乱动啊，所以这棋不管怎么补你都不舒服。所以现在这个棋他就简单吃掉，这是简单的办法。那么到这里给你一换啊，这边一下。以往走的是退局吃啊，边兵一踩，现在走去四平二，准备继续吃，那么他仍然去踩。如果你要吃的话，他就冲过去了。这个棋的话可以先接后取啊。那么换掉之后呢，这棋黑方也可以消掉红方边兵，至少在这个局面只缺一个中兵。那么这个棋你求和也是很困难的。比如说红方现在居过和吃你的卒压你的马，黑方必然是希望对方一吃踩双，红方先送兵啊。黑方往里跳，红方吃掉就可以了。如果你跳过来吃你，所以你要想到一个车过来配合，那么红方这时候兵五进一就可以了。现在黑方啊车过河之后，看似这边是一个交换，实则呢这个棋红方以退为进，那这个马就尴尬了，没有位置，只能看。红方在元帅脱袍啊抓，进一步踩双，进两步这个马也被抓死，所以到这个局面的话，红方就会得子啊。所以黑方这个棋抢先手是抢不过红方的。那么可以看到啊，你如果按照这么个思路往下走啊，这个棋必败无疑。现在啊，涨局之后呢，红方冲边兵，那么这里啊，把马放活，等你去压这个马的时候，他把兵中兵看住啊，你这里一吃他退回，等你再吃他把你车挡住，对方退回试图双车去抢的时候他退回，你这边一压他不合适啊，看着好像黑方这个棋呢位置还挺好的，红方马上给你对车啊。你不对的话，他就将来兵五进一冲你的局，形成霸王局。那这个局面你双马不活，将更加难以应付。所以换掉试图呢简化局势，但是这个马进而复退啊，准备硬要冲中兵，打开这样的局面。那这里呢你让开，他又攻你一下，躲开之后呢，这个棋黑方目的是牵住红方，让红方居在边线收治。那么这里红方冲过去之后呢，选择马四进三，将来兵五进一过河。所以这个过中兵啊是关键招法。所以你想牵这个兵还牵不住啊，到这里红方啊过了双兵，可以说啊这个优势还是比较大的。对方再去啊回马，这里顺势一个对子把马退回，然后呢这里双马随时可以从中路一带有所作为。现在平兵就是为了上马，那对方长车去保苦顶啊，红方这车往过一掉，又要上马，这步棋是挡不住的。接下来这棋呢硬往里切啊，到这里的话兵往过平。那么对方这个棋呢，知势去顶，这边选择退回杀势啊，补了个势之后呢，兵六进又拱车，那么这个车只好让开，没有点位，准备呢进车啊吃双马。那现在车一涨之后呢，他这个右马有根了啊，你再吃那马就没用了，他这个马就选择刚好把象给踩了。到这里对方也很无奈啊，不吃象就压马，就扫兵啊。对方选择上马，试图呢就把红方困住啊。那红方这个棋呢也不急走车四平二。那么就是平二可能是个换棋啊，先把这个兵运过来，随时欺负对方啊这个右马，对方上马踩了之后呢，兵八进一
，对方这马好不容易上来了，居四平二啊，你继续换，你不换更危险。换掉之后一将吃掉，吃象吃马，这象又没了。接下来对方选择招法是上马，踩着车吃着马，准备了卧槽，想要这个纠缠一下。那红方这个棋，如果左居三平四，就会给对方机会啊，交换子弟。红方直接一将啊，当头棒喝，那么对方就有局势。接下来这个棋呢，选择马三退四，他这个棋也不进攻啊，一进攻的话，对方可能有对局的啊一个手段，所以他简单退回，这样把卧槽马熟了之后呢，靠这个居双兵就杀你。所以你居马暂时没有棋的话，这个卒太慢啊，他这个居双兵靠近你居双士，降位不好的话，肯定要输棋的。所以到这里就只能认输。那这盘棋主要给大家讲解的就是关于这个最新的变化，就是五六炮啊，就破这个后手顺炮。黑方再走居一平二，可能这个变化就显得比较笨啊。长居的话，可能是一个可以对抗的招法。比如说再走五六炮的话，至少他这个居可以先盯住炮，然后呢，兵一表态之后，然后不管你不打个士，他再出局，这样会略显顽强一些。但是红方还是仍然持有先手。所以说，关于这个套路啊，现在这个高手走的人非常少，业余球手喜欢走。这盘呢，谢大家。这盘讲解是当头棒喝，红方是象甲逆队员，黄一队，黑方是民间高手黑员啊，双方是中炮，对战是有三不虎冷招。那么红方这时候稳一点，马八进九啊，马八进七其实就是套路，他就是等对方过河去对。如果你一吃。他这里推个窝心马，随时呢推炮可以进行打车，那将来你这个车容易被利用啊，所以呢黑方简单对掉，红方吃掉，那么黑方架起了中炮，这个棋就是快速出动大子，红方先出车，黑方就上马，红方挺兵马制住，黑方这时候如果进卒进车一抓，所以呢这里形成一个顺炮局面，黑方走的是车九进一。他不急于说是进三卒，这个车的目的是过来吃马，所以呢，红方这时候两头蛇，黑方一吃，红方一上，黑方车拿到河口，准备随时可以啊对卒。由于你两头蛇，但是你的车就很难策应到这个兵，所以呢，选择拆炮。那么拆炮的话，这个棋黑方就对啊，对完之后一吃，对方选择飞象。那么现在黑方又把这个卒一对掉，红方这一冲啊，黑方又杀过来。现在红方这个马抢占了河口，黑方这个时候呢选择是炮平六啊。如果上马简单去对的话，这个棋将来自己的这个中炮发不出去，这个象又弱点。拆炮的话就是移形换位啊，顺便呢欺负对方这个视角炮，从而达到逼迫对方河口马的效果。那么红方出车要对。啊，利用黑方这个车马的七路线啊，正好对掉。对完之后呢，这里如果简单换掉啊，局势也比较平稳了。黑方顶住，目的是为了多上一步马。那么红方就不肯啊，不愿意交换。这里啊，选择平炮打象，然后呢，这个棋补个象。黑方退炮之后要打马，红方先压住。如果你打马，就上马踩你的马，而且呢，还有一步上马踩炮的好棋。所以呢，这个时候啊，黑方他先走马三进二，就是不让你这个马跳上来，威胁他的炮，找机会再打你的这个马。接下来这棋呢，红方炮先打出来，黑方这里啊，你再打马也没什么用，索性啊换掉。那么对方一踩之后呢，这里马二进一，减少了对方上马踩炮的反击啊。现在红方马四进六，准备呢马六进八，或者是马二进四啊，进八的可能性比较大。这里卧槽绞杀，现在黑方先补士，不要受退炮防守。红方这时候先下底炮，有一步踩象，黑方就象五进三，不让你上马了。那现在这个棋呢，红方这个炮又退回，将来啊可以过来打马。黑方卒五进一啊，这个马他不着急，可以上。现在先打你的这个马，你到这里啊，红方先退回了。黑方这里选择的是象三退五。把这个象一落是为上马做准备啊！现在你打马等于帮对方走棋，红方这时候选择退回，找机会你马一走我就蒙你的兵。黑方马七进五，红方这时候走了个象七进九啊，防止这个马将来往里跳，就想办法把这马要困死。比如说他一甩炮，推炮打你马啊，这个马前进无路后退，将来会换棋啊。
这炮子还不敢动，所以要困马。困住马之后呢，这个棋啊，黑方上马先踩炮，红方就先盯着再说啊，你要换就换掉吧。到这里局面比较平稳。那么黑方走了一个进炮打马试探应手，红方你这个兵不能冲呀，他就欺负你这个马比较弱。对方这时候呢，这个炮反而把自己马给扣住了，所以呢就选择退回啊，把中兵看住，暂时问题也不大。那么现在这期呢，黑方又选择退回，准备呢将来瞄住中兵再说。红方这时候呢走了一个炮七平二，还想这个下底炮啊重炮利用它。这马再调过来，三子偷杀，但是毕竟速度太慢。那么黑方卒五进一，抢先从中路发难。对方这个时候选择了一步退炮，想把这个马先赶走。那么黑方就退了一步。红方这时候从底线啊准备进攻了，黑方就吃了个士，暂时的没有骑。那么红方这里吃掉以后呢，黑方就钻进去。这里呢，你炮只要一走，随时可以挂脚。这马一走的话也是一样。所以现在这个马还上不去了，到这里为了保险期间啊补个士，然后再上马。现在这个棋呢，黑方就走了一个炮六平五，试探应手。这招棋啊，确实走的也很精妙。它妙就妙在表面看起来是要打你的象，那跳一将也可以出老将，但其实呢这里是暗伏杀招。但是到这里之后呢，对方正常招法是要出老帅，就会丢个象，所以对方他又不愿意。走了一个随手飞象，应该是没有看到杀招，不然的话他也不可能为了保个象不要老将。那么看看黑方如何入局啊？黑方顺势跳一将，在这个平淡无奇的局面之下，瞬间就杀齐了啊，很有意思啊。到这里之后呢，炮过来一将，那么对方这个棋呢，他如果马一走，这上马双将杀，他只能选择支势延缓黑方上马的速度。那么你往这上，他可以推炮去看啊，但是黑方他马二进一非常诡异啊，你能看住下二线，但是你看不住这个三路一条线，这一步钓鱼马跳就杀齐了，你进还进不去，他马在这里支势都来不及，所以眼看到这里杀齐啊，对方只好认输，那么黑羊获胜